Karibu sana mtazamaji wa Mkala Sports siku ya Alhamis ya tarehe 12 mwezi Januari. Ka mwezi ka Januari kamianza yale mambo yake yale. Ka yale mambo ya kujivuta vuta. Kana kwenda kama hakataki hivi kama kanataka hivi. Unaona eh? Hivi hata mfukoni pia kuna kwenda kama kunataka hivi kama hakutaki hivi. Ndio shughuli pevu ambayo kawaida huwa wa Kenya hatutaki kujifundisha kabisa kuhusiana na kujipanga kuhusiana na mwezi huu Januari. Ila kuna wengi tu ambao wanajipanga kiupande wa masuala ya sporti kule ughaibuni na hapa nazungumzia ikiwa tetesi za uhamisho bara Ulaya. Kwa hivyo nakukaribisha sana ndani ya kipindi ikiwa dupatane pamoja katika shughuli pevu na ndio basi shughuli hii pevu tunaianza tayari e, tunaianza kuingurumisha ili mradi tuende sawa sawa kwa hivyo e, nataka kuseti seti hapa kidogo kama mtambo kangu e, ndio kitu kipate kueleweka mm, kitu kipate kueleweka kataki kusimama kakadude sijui kwa nini lakini mwisho katasimama kakisimama si tunakuwa na mbele tu e, upande wa pili kule katika TikTok Mkala TV tuko live na pia katika YouTube at Mkala Sports unaweza kusearch na ukaipata ukiipata basi tunakwenda nayo nayo ila muhimu sana angalau tuingie moja kwa moja katika taarifa kuu manake taarifa kuu ni ya kuhusiana na Manchester United na Manchester United hata ukiona picha ya ukurasa wetu katika YouTube inakuonesha kwamba Manchester United kuna jambo ambalo limetokea na ndio maana hatuna budi kuliangazia hilo sasa na tutakuwa hapa kwa takriban kama dakika 40 hivi e, tukipiga kieleweke alafu ndio tuondoke Yes, ndio lakini shughuli pevu lazima ifanyike na angalau wale ambao wanataka kujua kuhusiana na vilabu vyao na soko la uhamisho kwa leo mambo yamekuaje ni kitu ambacho ndio tunaanza nacho kuna jamaa anaitwa Wood Wegost Wood Wegost ni mdachi huyu na Eric Ten Hag ni kama ambaye amefungua sasa kutaka angalau kuleta watu wa kutoka nyumbani eh, waje wafanye naye kazi pale katika uwanja wa Old Trafford na anawajiri kweli kweli <laughs> unajua ni saigino watu nasema wa Afrika ndio tuna mambo ya udugu udugu eh, lakini we angalia hata wazungu pia wanaaka katabia eh, Mourinho alipokwenda Chelsea alipeleka Wareno alafu namuona huyu tena Muholanzi analeta Waholanzi kwa hivyo hicho ni kitu ambacho kinafanyika anyway Wood Wogast amesafiri kwa ndege eh, kutoka jijini Istanbul kwenda Uingereza kabla ya kujiunga na Manchester United kwa mkopo hadi mwishoni mwa msimu huu. Fuadi huyo aliyerekodiwa akiwasili katika uwanja wa ndege wa Uturuki kabla ya kupanda ndege yake ya kibinafsi kumpeleka kule Manchester. Haya najiri baada ya United kukubali kufanya malipo ya moja kwa moja ya pauni milioni mbili unusu kwa klabu ya Besiktas ili kumchukua Wood Wogast kwa mkopo hadi mwishoni mwa msimu. Na wazungu wana maneno sana. Manake ukiangalia story vile ambavyo imechapishwa pale, wameandika Burnley flop. Yaani yule ambaye hakumudu kufanya vizuri Burnley, Manchester United wamemchukua kwa mkopo na wamelipa pia fidia ya kukatiza mkataba wa mkopo ili mradi uhakikishe pia wanafanya bidii asikose Manchester derby. Na hivyo hapo ndio watu wanajiuliza kama ili ili ilikuwa kweli yani ni lazima hili lifanyike kwa mtu kama huyu ambaye bali walimuona hafai lakini kwa Manchester United basi wamuone anafaa hivyo mafikiano yamepatikana kati ya timu zote husika katika ili dili kukamilika na ndio maana basi jamaa amesafiri uh, kuelekea zake kule nchini Uingereza ambao atakuwa anakamilisha huo uhamisho goodbye Besiktas supporters alionekana uh, kama ambaye kuwaaga siku ya Jumamosi kwa hivyo inaonekana wazi liko ndani ya nafsi yake anaaminia kwamba uhamisho unakamilika akiwa katika timu hiyo alicheza mechi na nane akafunga bautisa na alitoa assist nne huku ikiwa ana wastani wa kupiga mashuti matatu nukta tatu kwa kila mechi na ubora wake wa pasi pia si mbaya kwa hivyo hii inakuonesha kwamba jamaa kidogo takwimu zake zilikwenda zikapanda alipokwenda kucheza kule Besiktas na labda hilo ndilo lilofanya Manchester United wa kumuandama manake kama na wastani mzuri huwa kupiga mashuti angalau matatu kwa kila e, mechi mashuti ya kupiga lango na hivyo inaonekana jamaa anajituma na yuko vizuri hayuko vibaya na ndio Manchester United basi wamempeleka katika kambi yao ila twende nayo nayo kuna habari hapa ambayo inasema kuna nyota chipukizi wa Belgiji ambaye anainukia anaitwa Noah Mbamba na anaelekea baada ya Vakusen na ni kwamba hili dili tayari inasemekana linakaribia kukamilika manake maafikiano kiukamilifu yamepatikana ana Atalanta manake anainuka kwa uzuri Mbamba na atajiunga na Bayern Leverkusen ikiwa ni mchezaji huru mwisho wa msimu akitoka katika klabu ya Club Brugge kwa hivyo hilo ni dili ambalo linakaribia kukamilika Ismail Benasser Ismail Benasser naye atatia saini mkataba mpya katika klabu ya AS Milan hii leo na mkataba huo utadumu mpaka Juni mwaka 2027 na hii ni rasmi pia imetangazwa huku ikiwa 
eh, atakiwa kipengee cha kumruhusu kuondoka pale AS Milan na kitadumu uhai paka Juni mwaka 2024 na thamani yake itakuwa euro milioni hamsini we kuvunja mkataba wake atoke katika timu ya AS Milan. Kwa hivyo Benasser huyo anapata contract mpya pale katika timu hiyo. Na kuna timu ya MLS. MLS ni ligi kuu ya Marekani inaitwa Minnesota. Minnesota lakini wenyewe wale wa Amerika wanaweza sanguno kwa sikio wanasema Minnesota. Kwa hivyo Minnesota ni kwamba ime imepeleka ombi rasmi kwa Hwang Uijo kutoka Nottingham Forest kwa mkopo huku ikiwa Olympiakos dili limekatizwa kwa hivyo wametangaza hii kwamba MLS side Minnesota have made an official proposal for Hwang Uijo to Nottingham Forest as loan deal with Olympiakos will be terminated kwa hivyo mkataba wake wa mkopo pale Olympiakos unakatizwa alafu ndivyo hivyo ibidi aelekee Nottingham Forest kwa loni na ni kijana mdogo ambaye kakulia kwa uzuri sana hata hivyo kuna timu kama za LAFC kuna Portland kuna Chicago kuna Vancouver zote ziko zimeonesha ile ule moyo wa kutaka kumsajili pamoja na FC Seoul na pia Vissel Kobe pia ilikuwa ni timu nyingine ambayo ilikuwa zinamtaka kwa hivyo wacha tuone lodili vile linavyokamilika ninaaminika kwamba pia klabu ya Liverpool wa active interest to sign huyu eh, kijana lakini ndivyo hivyo mwisho wa kwisha wakatulia wa, wa, wa manake eh, masuala ya uhamisho ndio hivyo sengine mtu anaweza kumfata mtu lakini ukiona mm -mm, kuna issue kidogo basi unajitoa katika mawindo yale kwa hivyo ndio ilivyotokea lakini wetu August naona hapa kitoka ndani ya gari wetu August katika video hii ambayo ime trend kweli kweli akipiana mkono na ndio hivyo basi akielekea kule Manchester akiingia uwanja wa ndege kule hana hata kabagi kamoja labda kuna wahudumu wale waliobeba vibegi si ndio lakini mwenyewe anakwenda kupiga medical test ile amalize kwa wakati na angalie kama anaweza kuichezea Manchester United katika Manchester derby kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya Atletico Madrid na klabu ya Barcelona kuhusiana na nyota wa timu ya taifa ya Uholanzi anaitwa Memphis Depay huku ikiwa Uh, klabu ya, ya, ya Atletico inasemekana imeonesha uzito kweli katika kutaka ili ili likamilike manake wana Felix aliondoka kwa hivyo wana, wanataka kuhakikisha hao Felix vile ameondoka kenda Chelsea pengo lake linazibwa na Memphis Depay na mkurugenzi wa soka katika klabu ya Bayern Munich Hassan Salihamidzic amesema Real Madrid ilijaribu kuingilia kati mpango wa kumpata eh, Matisse Tell na nasema hajui kama he, ilikuwa kwa wamefanya hivyo lakini na, aka sema walicheka sana walipolisikia hilo na nasema we are glad that we have Matish and he will bring us a lot of joy i'm sure of that is a top top talent hivyo real madrid walitaka kukanasa kaka kijana lakini ndivyo hivyo ikauma chini na ndio arsan salemazi anacheka <laughs> anamcheka anasema jamaa alijaribu lakini liflopu manchester city wameamua kumrudisha liam delap eh, um, rudi katika timu yao na unajua ni kosa liozima la msimu walikuwa Preston North End kule lakini ndivyo hivyo na wamesema Manchester City have decided to recall Liam Delap as he'll spend the rest of the season at Preston North End after ending his loan spell at Stoke City. Kwa hivyo alikuwa Stoke City kwa mkopo lakini wameamua waukatize na aende Preston North End akamilishe salio la msimu lakini bado ni mchezaji wa Manchester City anaitwa Liam Delap na vile vile kuna vile mchezaji mwingine huyu Georginia Ruta e, kwenda zake Leeds United Leeds United hatimaye wameafikia makubaliano na Hoffenheim ya euro milioni 28 pamoja na nyongeza nyinginezo pale ambazo zitafanya ile package nzima iwe euro milioni arobaini ninaaminika kwamba mchezaji mwenyewe amesafiri ama atasafiri leo usiku kwenda Leeds kwa vipimo vya kimatibabu ili mradi awe mchezaji wa Leeds United ni kijana mmoja na nyele nyele kitimtimu hivi ameziacha acha E, kama David Luiz yule mchezaji wa zamani wa Chelsea namkumbuka lakini mtu mweusi kama mimi labda na wewe ambaye unatizama nasema labda kwa sababu inaweza kuwa unatizama lakini Mungu kakuwajalia pia e, usiwe mweusi kama mimi uwe mweupe na pia wewe usiwe mweupe kama nilivyo mweusi <laughs> aya kwa hivyo Egost hata shabalishwa jezi hapa ya Manchester United naona kapicha watu wa Manchester wako haraka haraka kweli kuhakikisha kwamba wanavitrendisha hivi vitu anake kwa wanaona wamepata jembe jembe la majembe kama ni jembe kweli tutamuona uwanjani si ndio Manchester United pia watakutana na Facundo Pelistri lakini si mchezaji mwenyewe wa kala wake wiki hii kabla haijaisha ili kufanya maamuzi kuhusiana na hatma ya baadaye ya nyota huyu wa Uruguay na inaaminika kwamba Eh, hii ni kufuatia mchezo wake mzuri katika mechi iliyopita dhidi ya nani Charlton na wanataka kuangalia kama inawezekana jamaa Pelisti akatoka hata kama kwa mkopo ili mradi apate kujiimarisha zaidi lakini awe bado ni mchezaji wa Man United katika hali za kudumu 
Nafurahi sana wale ambao mmeingia kule katika TikTok Mkala TV mnatizama ikiwa tetesi hizi za uhamisho bara Ulaya kama wewe ni mpenda sporti ndio mambo ambayo tunayafanya sasa haya. Na pia la msingi ni kwamba ujue tu, eh, ujue tu katika YouTube ndio mpango mzima. Huku tunakuonjesha onjesha. Eh, Maana hapa katika TikTok mara nyingi tunaongea kuhusu yale mambo ya Sawa eh? Lakini sasa wewe hakikisha kwamba upande wa pili unakwenda katika YouTube alafu unajisa najisajili pale. Unabonyeza subscribe bonyeza tu subscribe sawa na hata kama umeingia katika youtube alafu unaona lakini unaona mm, kumbe ilikuwa sija subscribe pia bonyeza subscribe alafu kuna kale kakengele kale pia nako kabonyeze kale ka notifications ndio hivyo ndivyo ilivyo huu kamera city tunasema sipendi kuonjeshwa ndio maana nakwambia nenda zako youtube ka subscribe hapo ndio sa nyingine usiponiona hapa kule permanentio huwa niko permanent eh sawa sawa kwa hivyo hilo ndo la msingi twende nayo Olympic de Marseille inajitayarisha kupata dili na mkopo la Paul Lirola kutoka Monza kule Italia. Umchezaji nina uhakika hata wewe umjui. Sasa kwa nini tumzungumzie sana? Situmwache hapo hapo akae. Kama atasajiliwa sajiliwe kama asajiliwe sisajiliwe. Maana yake bado ni ajijenge hapo baadaye tumuone kama yeye jembe la majembe, alafu tutamheshimu zaidi. Kwa hivyo hayo ni hali ambayo kidogo upande wa pili ni kama eh, abari ambazo yani ndio zina zinaingia ingia zinatokota tokota. Maana yake ziko moto kweli kweli moto kweli kweli yani katika soko la uhamisho wa wachezaji lakini katika kuendeleza taarifa zile ambazo zipo katika soko hilo la uhamisho wa wachezaji ni kwamba uh, Manchester United na Chelsea wanafikiria kumsajili beki wa Southampton ambaye ana umri wa miaka 25 anaitwa Kyle Walker Peters kama ulimuona jana akicheza dhidi ya Man City lazima ulipenda West Ham United nao wamezungumza na Amiens ambao Amiens ni klabu inayopatikana kule Ufaransa kuhusu kumsajili beki wa Senegal mwenye umri wa miaka 25 anaitwa Formose Mendy. Alafu kuna Leeds United wana wamepiga hatua katika mpango wa kumsajili mshambuliaji kutoka Hoffenheim na ambaye pia ni Mfaransa anachezea France National Team wachezaji wasiozidi miaka 21 jina lake ni Jorginho Ruta anambia ni miaka 20. Na Tottenham Hotspur wameamua kutoanzisha E, ama kutia uhai ile chaguo la e, kuingia katika mkataba na fuadi wa Brazil Lucas Moura kuuwezesha ama kuongeza kwa angalau mwaka mmoja kwa hivyo wameamua mm, mm, wacha tutulie katika hilo na ombi la Aston Villa limekataliwa kutaka kumsajili kiungo wa kati wa Olympic Marseille na timu ya taifa ya Ufaransa Mathieu Gonduzi mwenye miaka 23 ambaye alicheza chini ya kocha wa Villa ambaye ni Unai Emery katika klabu ya Arsenal na hivyo hivyo ndivyo ilivyo kuhusiana na mipango hii ya kutaka kujiimarisha na kila timu inafanya bidii kuhakikisha kwamba angalau inaweka mpango mnene huu wa kupata sajili ambazo ni za e, ni za kujiweka sawa sawa si ndio e, kwa hivyo katika hali za kujiweka sawa sawa cha ndrudi hapa ni angalie muda si mrefu nitaangalia jumbe zenu hizi lakini kwanza paka tupige hatua kufika mahali fulani kuhusiana na hizi E, hadithi hadithi hizi za maswala haya ya uhamisho wa wachezaji alafu kama tutafika hatua ambayo kidogo ni ya ni ya kueleweka pazuri zaidi basi ndio tutakuja hapo sasa tuangalie kama una swali lolote tukujibie alafu tuondokee si ndio hivyo ndivyo ilivyo tutakaa sana leo Uh, kuna Wolverhampton Wanderers wameongeza makali mazungumzo yao kuhusu mkataba wa pauni milioni kumi kumsajili kiungo kati wa klabu ya Nice na timu ya taifa ya Gabon anaitwa Mario Lemina mwenye miaka 29 ambaye alichezea Southampton na pia aliwahi kuichezea klabu ya Fulham na Wolverhampton Wanderers pia wanataka kumsajili mlinzi wa Brazil Felipe mwenye miaka 33 kutoka Atletico de Madrid na hiyo Atletico wanaweza kumnunua beki wa Leicester City na timu ya taifa Uturuki Kagla Soyuncu ambaye ana miaka 26 kuchukua nafasi ya Filipe. Eh, kwa hivyo Mateo Moreto ndio mtaliano anamwenika katika masuala ya uhamisho kaandika katika Twitter yake. Na West Ham United itazuia uwezekano wote wa kumnunua mshambuliaji wa Jamaica Mikael Antonio mwenye miaka 32 ambaye um, nivutia klabu ya Wolverhampton Wanderers Mikael Antonio lakini huwa anaambia jamaa kuna baadhi ya wachezaji ambao E, tatizo lao huwa wanajua kuanza na moto. Anaanza na moto, alafu ghafla binvu anapotea kama povu la soda. Anapotea kama moshi, muone tena. Kwa hivyo Mikael Antonio huyo lakini jamaa hataki kumwachilia. Na Fulham wanapanga kumpa kocha wao Marco Silva kandarasi mpya kufuatia kurejea kwao katika hali za kuvutia kwenye ligi ya Premier. Na Watford inashiriki michuano ya ligi e, kule Uingereza inataka kumsajili winga wa Uruguay Facundo Pelistri mwenye miaka 21 kutoka Manchester United kwa hivyo Watford iko mawindoni na mshambuliaji wa zamani wa Chelsea na timu ya taifa ya Gabon na mshambuliaji wa zamani 
e, wa timu ya taifa ya Gabon ambaye ni Pierre Emerick Aubameyang ana miaka 33 anataka kurejea katika klabu yake ya Barcelona kwa hivyo e, Pierre Emerick Aubameyang anataka kivyovyote vile arudi katika klabu yake ya zamani ya Barcelona manake aa naona hapana mambo yakienda hivi e, unakosa hata kula <laughs> Pierre Emerick huyu ni matata sana. Pierre Emerick anafanya timu ndogo tu huko. Mwanzo ende akacheze kama Ufaransa kule. Atangara sana. Akienda kwenye ligi ya Ufaransa atangara. Mimi niko sure. Atangara sana. Maana kwa sasa mm -mm. Anyway, wacha jipange na maisha, angalie kama yatakuwaje. Maana kwa sasa namkalia vibaya. Aston Villa wako tayari kusikiliza ofa kwa mlinzi wa Ufaransa Lucas Dinya mwenye miaka 29 mwaka mmoja tu baada ya kuhama kutoka klabu ya Everton hata hajakaa yani tayari jamaa anawaziwa vile ambavyo atapata uhamisho katika masuala ya soka la malipo hichi ni, ni ili ni jambo ambalo huwa linaweza kutokea anytime kwa hivyo si nisikushtue yani sababu ni, ni mambo ya, ya kujipanga na hizi timu na kuhakikisha kwamba eh, mabadiliko kama hawana budi hawana budi lazima yafanyike katika vilabu vyao na jengine la kuelezea ni nini? Ni kiungo wakati wa Chelsea na timu ya taifa ya Italia Jorginho mwenye miaka 31 anatazamiwa kuondoka kwa uhamisho wa bure msimu huu kisha anapendelea zaidi kurejea katika Siri A badala ya kuongeza mkataba wake Chelsea na mshambulizi wa timu ya taifa Ureno Hao Felix mwenye miaka 23 uh, huenda karejea Atletico Madrid baada ya muda wake wa mkopo Chelsea kukamilika msimu huu jambo ambalo linaweza kupendekeza kuondoka kwa meneja wa Atletico Madrid Diego Simeone baada ya uhamisho wao kudorora na Chelsea wataendelea na mazungumzo na Borussia Mönchengladbach kumnunua mshambuliaji wa Ufaransa Marc Sturam mwenye miaka 25. Kwa hivyo ni kati ya yale ambayo ni mapya na yamezungumziwa kwa sana kuhusiana na vile ambavyo e, timu zinajipanga katika kusajili wachezaji. Kwa hivyo kama hukusikia klabu yako ujue kwa leo ni kwamba hakuna jipi ambalo limetoka katika hiyo kambi ila yale ambayo nime kuarifu. Lakini lazima kuna sehemu moja au mbili tatu ambazo zinapelekea kwamba tudurusu bado na kuangalia pale ambapo limetajwa basi tuli tuli tulifafanue zaidi mm? tuli tulifafanue zaidi kwa hivyo kuna EW ya Manchester ambayo inakuja imekuwa ikizungumziwa kuna maneno maneno ambayo yanaibuka na nitakueleza muda si mrefu lakini kwa sasa cha niangalie kama kuna jamaa jamaa ambao wanasema sema nami katika e, mtandao mtandao huu wa wa, wa, wa TikTok Eh, TikTok lakini watu ambao mko TikTok na waombeni hususan wale jamaa ambao mnapenda penda boli mtoto wa kike pia ambao mnapenda penda boli ingia basi kule katika YouTube u uh, subscribe Mkala Sports subscribe Mkala Sports ndio akutuhakikisha kwamba ile gurudumu la Mkala Sports pia tunalipeleka sawa sawa eh, tunalipeleka sawa sawa kwa hivyo kuna jamaa hapa anaitwa Vincent Tokelo asante sana alafu kuna pia ndugu yangu Alan Khoi Asante sana kuna Griffins asema za leo sina neno ala anasema nafuatilia kabisa Kurgat Kibet pia tuko pamoja Kipara Ndezi shukran mkala nipe habari za Kailo Mudrik Kailo Mudrik ndivyo hivyo jana alizungumza na wakuu wa Shakhtar Donetsk na wakamwambia Arsenal ni wafikisha ipo ni milioni 88 kama hawezi kufikisha baba endelea kucheza Shakhtar sahau hauendi kokote hiyo ndio pressure na Liswa Majani kasema huenda kocha Man United anajua uwezo wake kabisa. Vipi? Asema mbinu ya teta kwa new transfers zinaendaje? Ni hapo kwa huyo Mudrik. Nasema pande eh, ali yako brother anaitwa Salim huyu shukran sana Salim. Pia kuna Masi Moim captain timu ya taifa Kenya mchezo wa mpira wa wavu. Asante sana. Niko ndani ya kipindi hadi tamati. Mudrik habari zake vipi? Eh, ni yale yale Liswa. Hmm? Ama ni Litswa. E, ni yale yale ya jana tupe habari za ateta amna jipya ni hapo kwa mudrik na ameambiwa amue anest kula jamaa anaitwa hivyo deno asema habari ya arsenal please manchester united umenunua nani butland peke yake alafu huyu west sasa ndo anakuwa sajili nyingine ya januari maana yake kama shapa na ndege wazi uhamisho na kamilika by kesho nasema e, streetwise kutoka streetwise england amenitukana asante ndugu yangu haina tatizo sumeamua ntusi tu mimi nakubali hapo katika TikTok watu ambao mko TikTok muangalieni hapo amenitukana tu si kubwa sana mamangu alikufa lakini amenitukana jamaa anaitwa Street Wiser eh shukran Evans Nzioka sema vipi mkala ninakupata vizuri sana nikiwa hapa Mlolongo na Bukuku pia anasema Mudrik eh, kuna Vince Wilberforce asante sana eh, asante sana jamaa lakini ametumwa ni Street Wiser 
Eh, manake tukana tu hapa katika TikTok. Alafu kuna kamera Citizen anasema nipo nafuatilia nikiwa nakuru. Eh, twa kama hujui eh, <laughs> eh sawa ina tatizo. Kuna huyu anaitwa nani? Eh, user Pekele asema tupo babu asante sana. Na Buku Mudrik tuko pamoja. Mkala mwenyewe tumetulia. Asema mimi sipendi kuonjeshwa. Eh, ndio maana si unakula hivi sasa. Nipe transfer za Arsenal. Arsenal bado wanamngangania huyu Mudrik tu na Mudrik ni kama ambaye wameambua asipofikisha hiyo bei wasahau. Asema nimekimbia huku niko 5G. Asante. Mkala nitaje Hapere Waratanga. Ndiyo jina lake Dennis Simiu asema mkala na kupata sawa sawa. Alafu kuna pia Sami Boy asema nafuatilia. Alafu kuna huyu tour guide yuko ndani. Vipi mkala? Ur, anaitwa Ruga, Ruga KK. Shukran sana pia kwa ujumbe na pia kwa kutegea. Ujambo mkala Florian Soita asema Chelsea nayo mkala. Eh, he, Chelsea leo kambi katika soko amenyamaza sana. Mkala naona tumefungua stadium mpya hapo Arsenal. Allah, ni basi kwa masifa tutawaweza. Tikoru hapa kutoka Thika san sana jambo mkala mwamboze niko poa. Alafu kaniambia uh, 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 mkala vipi kuhusu Chelsea? Uh, Chelsea ni ule mliompata hao Felix. So sasa hii lazima mjipange polepole. Pole. Unajua hizi kusajili watu kimkupua namna hiyo pesa zile. Uh, kwa hivyo hao Felix ameingia. Alafu jana nafikiria limba sana hapa kuhusiana na vile ambavyo Chelsea inalenga kujiimarisha katika kiunja chakati kina Jude Bellingham wale tukawataja, si ndio? Kuna huyu uh, Dota of the Moon nasema Nandi Sponsor. Ala ndio wewe. He, shukran sana. Alafu kuna huyu mwingine Kennedy Langat pia anasema niko ndani. Alafu kuna vipi mkala wanunui yoyote. Arsenal wajua nao wana mkono gamu kweli kweli yani. Wakitajua pesa kubwa huwa mara nyingi hawataki kuendelea na mazungumzo. Sasa hapo ndio nakuwa tabu. Arsenal vipi transfer? Kumekauka Arsenal. Jasi Eden, Uzgum niko ndani. Anaitwa nani? Marende. E, mwingine ni Wycliffe Findia pia anasema niko ndani. Kuna mwingine hapa anaitwa Evans Nzioka bado yuko Evans. Na Wycliffe Findia bado nakuona. Ugast vipi? Ugast amepanda ndege amekwenda zake Uingereza. Kwa hivyo atatia saini contract anytime. Jana asema eh eh tikorwe jana alikuwa off kidogo ya usiku. Najua sengine vitu vingine huwezi fanya vifululizo. Utavunja nyumba. Niko ndani ndio nimefika kwa mpigo. Ala sipangwi mimi bibi ya OCS huyu asante sana asalimia Tikoru kule. E, asema alikuwa mchana huyu. Wanyamira any signing for Liverpool? No no. Kala leo Chelsea vipi kumekauka. Bibi mkala nakupata vizuri nikiwa hapa kumbani kwale asante. Kuna vile vile huyu kasema nimemuona e, kaka basi kuwa naona mwataniana Salim hapana hata simjui ni nani. Kiroo Peter asema tuko pamoja. Jambo muungwana heshima muhimu huu mwaka Kipkirui Dilbert. Sana sana. Santa Double M na furai sana kuona jumbe za kwenu na msisahau basi ndani ya TikTok wale ambao sahimu na tizama na kutuma hizi jumbe jamaa. Muhimu sana. Pia upande wa pili kule katika YouTube ingia atafuta Mkala Sports. Subscribe. Sawa sawa. Subscribe. Alafu mambo basi ndo anakwenda vizuri zaidi hapo. Una subscribe na mambo yanakwenda poa. Alafu kale kana notification bell pia kale unakabonyeza. Ndio kusudi kila kipindi kikianza basi unahakikisha kwamba unakapata ka, kale kajumbe kwa kwamba kipindi kimeanza. Huyu Felix Satoshi Mboga, huyu anaitwa Umbuna um, Boniface. Eh, Felix hatari yule. Alafu ana message anataka kutuma kwa hivyo akipewa nafasi mimi simdarau na muheshimu. Au oh, Felix Kasema niko alafu yule ni live wire mwepesi kweli kweli. Unaweza kumuona pembezoni, unaweza kumuona kulia. Ati? Mm. Niko ndani ya YouTube Arsenal Damu Kikirui ndo anavyosema pia asante sana kwa ujumbe wako na pia kwa kutegea. Una anaitwa nani? Sharifu Ngao asema kwema mkala. Niko hapa Milalani Msambweni. Jana Mlima FA ulipungua baada ya Man City kurambwa. E, lakini ni karabao ile. So Manchester United na Frelo Kombe wataliramba hilo. Masinga asema tuko ndani lakini ni hapo kutane na Kanyu Castle. Kama wewe si shabiki wa boli usikae hapa matusi hatutaki kabisa Salim. Live kutoka Checkmate jua kali Tarbo. Bibi OCS mambo vipi? Liverpool vipi Diaz na Jota injuries. E, Vini boy. Jana na leo kumbe tena bado leo ni nirudie story za injury. Niko ndani nimefika Chelsea damu asante sana. Ukasema niko ndani pamoja Lemi Mtumi na watakia ushindi Chelsea. Shukran sana jomba langu Lemi. Na mkala nataka unisaidie. Mm. E, nitawapa vipi wasanii wa Tanzania kufanya kazi nao? We. Si wa inbox tu. 
Ehe. Eh, chukua tu fursa, kwa inbox tu. Ndio. Usiogope bana ku inbox mtu, hata kama ana jina kubwa gani. Sijui Diamond Platinum, sijui nini, usi usiogope. Eh, usiogope kabisa. We kama unajisikia kumuongelesha, mtu unamuongelesha tu. Eh, unamwambia vipi bro? Mimi kuna hii na hii naona tunaweza tukafanya eh, hii kazi na eh, kama mtu anakuona kweli eh, vile ulivyojieleza ni kitu ambacho anakikubali. Kwa nini asikupe fursa? Eh, kama vile umeniongelesha hapo <laughs> no na eh hivyo hivyo ndivyo ilivyo mm. kwenye youtube muhimu subscribe ndugu yangu tikoru subscribe kwa sababu huko ndio tutakwenda hii leo niko live hapa katika tiktok eh, lakini hivyo eh, ndivyo ilivyo yani nakwambia huko ndio kusema huko sasa hapa nimekuja kuwachocha chocha hapa angalau ni wavutie vutie muingie pia kule alafu tuendeleze gurudumu huku tuweke mapenzi huko Gabriel Fernando Jesus upande wa Arsenal huyu iraha lake litamweka nje mpaka tarehe 25 Februari anauguza jerala goti Alafu kuna Reis Nelson, huyu ndio mwenye nyingine mwenye injury pale Arsenal. Lakini huyu bado hajaekewa muda wa kurudi kwake. Kwa hivyo bado Arsenal hapo ni waendelee kuvumili, kuvumilia. Chelsea wenye injury ni wachezaji tisa. Kuna Ngolo Kante ambaye huyu paka tarehe 4 mwezi wa tatu ndo atakuwa amepona. Uh, vile vile ana jeraha la paja. Alafu kuna Reese James ambaye ana jeraha la goti. Ya yeah, atakuwa sawa tarehe 21 mwezi wa kwanza, mwezi tarehe 3 mwezi wa pili. Uh, Reese James tarehe 3 mwezi wa pili. Alafu kuna Wesley Fofana hapa kwa tarehe 21 mwezi wa kwanza anauguza goti. Kuna Ben Chilwell anauguza paja. Huyu hajaekewa tarehe ya kurudi madaktari bado hawako shua. Kuna Armando Broha ambaye huyu hajaekewa pia tarehe anauguza goti. Kuna Robin Loftus Cheek pia vile vile hajaekewa Raheem Sterling pia hajulikani kurudi kwake ana jeraha la paja. Alafu kuna Pulisic huyu jana ulisikia anaweza kuwa nje kwa miezi kadhaa anauguza goti Eduardo Mendy alifanyiwa upasuaji kwa hivyo ajeekewa tarehe ya kurudi manake unajua ni kiganja kile cha mkono na sa nyingine uwezi kujua kama ni jeraha ambalo linaweza likamweka nje kwa 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 muda gani na upande wa Liverpool Liverpool majeruhi wa kosita kuna Louis Diaz ambaye huyu hatapatikana uwanjani mpaka tarehe 4 mwezi wa tatu Virgil van Dijk mpaka tarehe 18 mwezi wa pili Alafu kuna Atamelo paka tarehe 4 mwezi wa pili anauguza paja. Diogo Jota anauguza msuli wa nyuma ya mguu paka tarehe 4 mwezi wa pili. Roberto Firmino paka atakuwa sawa kesho kutwa. James Milner pia kesho kutwa yuko fresh. Kwa hivyo hiyo ni Liverpool. Manchester City ina majeruhi wawili peke yake katika kambi yao. Na hawa ni nani? Ruben Dias ambe tarehe 19 mwezi wa kwanza atakuwa sawa. Kuna John Stones tarehe 14 mwezi wa kwanza atakuwa sawa. Kwa hivyo hiyo ndio Manchester City. Alafu kwa hivyo kwa ufupi weekend John Stones yuko fresh lakini Ruben Dias mpaka mm -mm, tarehe 19 ndivyo wanavodai lakini usishangae mambo ya madaktari kapigwa pigwa dawa za maumivu ukamwona mara yuko ground Man United Jadon Sancho ana issue zake huyu za kinidhamu Alafu kuna pia Donny van de Beek huyu ajeekiwa tarehe ya kurudi anauguza goti Diogo Dalot anauguza paja ajeekiwa pia tarehe ya kurudi Mason Greenwood ana kesi zake mahakamani Alafu kuna Axel Tuanzebe huyu pia hajaekiwa tarehe ya kurudi uwanjani kwa hivyo kati ya zile timu ambazo zina uzito nafikiri hapo tumezitaja zote. Richarlison upande wa timu ya Tottenham Hotspur huyu jamaa ni mpaka tarehe 15 eh, ndio atapatikana upande wa Tottenham Dejan Kulovski tarehe 15 pia mwezi wa kwanza. Eh, kwa hivyo ni Jumapili hiyo nafikiri. Eh, kwa hivyo watu wa Arsenal eh, yale majembe ya majembe yale ya, 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 ya Tottenham yanarudi kwenye hiyo game eh, yenu eh, ya Jumapili hiyo. Kwa hivyo Richarlison atakuwa fiti kucheza wikendi. Alafu kuna Dejan Kulovski pia atakuwa fiti kucheza wikendi. Yes Bisuma pia atakuwa fiti kucheza wikendi. Rodrigo Bentaka atakuwa fiti kucheza wikendi. Eh, Lucas Moura peke yake ndio huyu hataweza kucheza. Kwa hivyo kwa ufupi Tottenham atakuwa full kikosi kasoro Lucas Moura. Arsenal mupo. Hiyo ndio shughuli pevu ambayo inawakabili kuelekea katika hiyo game. Nimekueleza tu mimi eh, si ati nakutisha nimekueleza tu najua saa mtu anaweza kuona anasema kitu akaisi labda na mtisha sikutishi lakini nakueleza kwamba hivyo ndivyo iko Manchester derby inawadia back at the start of october Manchester city hawa ndio wenye kujigamba kweli kweli maana eh, wanajigamba kwamba wako, wako vizuri eh, maana baada ya kucheza katika mechi ile ya oktoba walishinda sita kwa tatu. Ni mechi ambayo mimi husema kipindi cha kwanza Man City walishinda kipindi cha pili Man United ikashinda. Kwa hivyo kulikoko na pair of hat-tricks Erling Haaland, Phil Foden na Eric Ten Hag ikawa ni kama ambaye ndio somo ile analipata. 
e, katika Premier League. Naona lakini sasa wanapatana ikiwa Man United hawako vibaya. Man United kumbuka Marcus Rashford amefunga bao saba katika Premier League. Naona eh amefunga bao saba. Na ukipiga magoli kiasi hiki lazima timu yako inakuwa na imani ya kwamba huyu jamaa si mbaya katika ile orodha ya mechi za hivi karibuni ukimuhudu kufikisha angalau goli saba katika msururu wa mechi hizi za ligi kuu ya Uingereza kufikia kipindi kile ambacho ni kigumu katika msururu wa moja kwa moja inaleta imani na inajenga imani kwa kocha na kwa wale wengine ambao pia ni wenye kukutegemea kwa hivyo Marcus Rashford ana bao saba katika Premier League ya Uingereza Alafu kuna Christian Eriksen huyu ndo anaongoza kwa assist pale Man United amepiga assist zake sita. Alafu mchezaji ambaye pale katika timu ya Man United amepiga pasi nyingi zaidi. Unaona pasi nyingi zaidi katika klabu ya Man United ni huyu Christian Eriksen pasi 826 na anaongoza katika hilo. Unaona Na Man United is night to start hizi. Na kuna yule ambaye ametoa cross nyingi zaidi katika timu ya Man United bado ni Eriksen. Yule ambaye amepiga tackle nyingi zaidi ni Casemiro, tackle 45. Yule ambaye amesababisha fauli nyingi zaidi Casemiro, fauli 28. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo kwa upande wa takwimu za timu ya Manchester United. Sasa twende zetu kule kwa takwimu za timu ya Manchester City za kufananisha vitu hivyo hivyo lakini kwa timu ya ya Manchester City. Nafikiri ya kwa wewe ambaye ni shabiki vitu kama hivyo kivisikia sasa wa vinakujenga na vinakubeba nasema yes unaona kwa hivyo top scorer wa Manchester United kwenye Premier League ni Rashford bao saba top scorer wa Manchester City katika Premier League ni Haaland bao moja. angalia hiyo tofauti yule ambaye ametoa assist nyingi zaidi katika timu ya Manchester City ni Kevin De Bruyne assist tisa. yule ambaye amepiga pasi nyingi zaidi ni Rodri amepiga pasi moja mia nne na themanini nane Alafu yule aliyetoa cross nyingi zaidi ni Kevin De Bruyne. Cross moja na nne. Alafu kuna yule aliyepiga tackle nyingi zaidi katika timu ya Manchester City ni Rodri. Tackle 37. Yule aliyefanya fauli nyingi zaidi ni Rodri ikiwa ni 27. Kwa hivyo hizo ni takwimu za kuelekea katika hiyo game. Manchester City wanaambiwa kidogo upande wa kujilinda wana madhaifu. Eh wana madhaifu. Manake Manchester City were conceding 0.69 goals per game compared to 0.94 this season. Msimu uliopita walikuwa na wastani wa kufungwa goli 0.69 kwa kila mechi. Lakini msimu huu imeongezeka. Imekuwa takriban kwa kila mechi wanafungwa angalau bao moja. Kwa hivyo namaonyesha defense yao haiko strong kama ilivyokuwa last season. Hiyo ni wale wachanganuzi wamedurusu na wakachungulia na wakaona hapa kuna huu dhaifu ambao uko katika timu ya Manchester City. Manchester City na sasa sijui wewe kama unaona hilo lita litaleta wepesi wa wao angalau kuweza kumudu kuwapiga Manchester United ama wao kupigwa na Manchester United kuelekea katika hiyo game ama unaonaje unaona kwa hivyo kuna uchambuzi mwingi tu ambao umetajwa kuendelea kuelekea katika hiyo game kuhusiana na timu ya Manchester City na pia Manchester United kwa hivyo Wegost akiwa anaelekea zake kule katika jiji la Manchester kujiunga na Manchester United e, ni ruhusu angalau ni chungulia hapa manake kuna uvumi ya kwamba e, Saudi Arabia wanazungumza na wakala Johe ambaye ni wa Messi kuangalia vile ambavyo watamchukua mpeleke Riyadh ukikiwa mazungumzo yamechacha kweli kweli manake wanataka kumlipa Messi mshahara wa pauni milioni mbili na tano kila mwaka na awasili katika klabu ya Al Hilal kumbuka man, yule Cristiano Ronaldo amekwenda Al Nasr lakini Al Hilal wanamtaka Messi. Kule Al Nasri wanamlipa Ronaldo milioni na sabini na tatu kila mwaka. Hawa wanataka kumlipa huyu Messi milioni na tano kila mwaka. Ili mradi Ronaldo akutane na Messi. Yo. Hivi vita lakini yote ni mambo ya kutengeneza hela hii. Sikudanganye tena. Mambo ya kutengeneza pesa. Miliki wa Everton Fahad Moshiri amelaumu mashabiki uh, for driving hires of uh, dad managers. Uh, wakati anajaribu kujitetea manake unajua mashabiki sengine huleta pressure we upate kuleta wakufunzi lakini anasema hiyo pressure ya mashabiki imechangia sa nyingine unafanya mabadiliko mahali ambapo huko itajika kufanya yale mabadiliko kwa hivyo labda anawaambia watulie sidhani manake Lampard akaendelea kufanya vibaya bado watasukuma Lampard afutwe kazi na EFL wame lift ile Cardiff City transfer embargo baada ya klabu hiyo kulipa 
e, pesa ambazo zilitajika walipe pauni milioni 15 kwa Emiliano Sala miaka minne baada ya e, jamaa kufariki kwa ajali ya ndege kwa hivyo sasa wali, waliwekwa adhabu ya kwamba wasisajili Cardiff City lakini sasa wamefunguliwa hiyo milango ya kufanya usajili. Jamaa alifariki kwa ajali ya ndege mwaka 2019. Kwa hivyo hii nafikiri itawasaidia kuanza kujenga timu upya sasa. Na mengine ni yapi yale ambayo naweza nikakuangazia hapa ni kwamba Manchester City teneja wao Liam Delap amejiunga na Preston na friend kuambia pale mwanzoni tukianza kipindi na Watford wamemsajili Matheus Martins mwenye miaka 19 kwa mkopo kutoka Udinese kwa salio la msimu huu ni Brazil huyo na vile vile Pierre Emerick Aubameyang yuko amechoka nataka kivyovyote vile aondoke Chelsea na yuko tayari eh, kuondoka hata kama ni nini ifanyike lakini ende zake Barcelona arudi bure na kwenda kucheza kule Barcelona maana yake amechoka na Chelsea. E, miaka 33 si michache ndugu yangu na wewe ikiwa ni mchezaji striker na kwenda kwenda mbio inakuwa tabu sana hiyo wewe kumudu kucheza kwa viwango vya juu kwa muda mrefu. Lakini hilo limuingia akilini alikubali baadaye atajipanga. This Premier League season is seeing lowest ball in play. E, yani takwimu zimeonyesha kwamba mpira kuwa ndani ya uwanja ukiwa unachezwa muda wake umepunguka katika Premier League ya msimu huu mara nyingi mpira uko kona uko out unarushwa ama kuna fauli na inaambiwa hiyo takwimu ni ya chini zaidi kwa kipindi cha miaka 12 haijashuhudiwa kwa hivyo wewe hapa nafikiri watu watazungumza watu wa Premier League waone watalibadilisha vipi ile yani kwa ufupi watu hawaoni ngoma ikichezwa uwanjani zaidi kuliko kuona out fauli na kona takwimu hizo zimeonyesha sasa nafikiri ili watalizungumza na marefari wajue kama lita e, badilishwa vipi angalau mambo ya badilike kiasi ya kwa watu waone game ikichezwa zaidi kuliko watu wakiona e, mambo mengine. Uh, Chelsea FC the artist has arrived. Welcome to Chelsea how Felix. Fek. Eh. <laughs> Uh, Chelsea wame wazungu wamesema Chelsea are condemned on social media after unveiling Uh, Portugal international how Felix in wrong language with blues quickly deleting incorrect tweet. Kwa hivyo Chelsea waliweka tweet lakini ilikuwa kwa tweet ya kimakosa. The artist has arrived. Hivyo ndivyo walivyoandika. Welcome to Chelsea how Felix. Hola Felix. Unaona sasa walipoandika Hola Felix kwenye hashtag Hola Felix inamaanisha ni kama ambe Felix ni ni Muispania na Felix ni Mreno. Sasa hapo ndio watu wakavamia hapo. Hola ya nini na muise mu Hispania huyu huyu ni Mreno. Kwa hivyo hapo ndio wakavamiwa kule kwenye Twitter. Walipovamiwa Chelsea kale ka Twitter wakafanya nini? Wakaka delete. <laughs> eh maana kwa umeona kana leta pressure zio wakakafuta. Lakini si unajua wana habari wa kumbio mbio kalikuwa kashapigwa screenshot zamani. Kwa hivyo hata ukakafuta bado watu wataendelea tu kukuchemsha na kosa lile ulilofanya. Yaani ni kama vile unakuwa sengine unajua ukiwa mtangazaji unaweza kuwa una fanya mambo yako natangaza vitu vyako lakini wakati unavitangaza na unavizungumzia hakuna yoyote ambaye anazungumza lolote kukuhusu unaona hakuna ambaye anazungumza lolote kukuhusu lakini pindi utakapoteleza kidogo ukosee tu basi hapo ndio anakuwa na wewe unaona eh? eh, ni kama vile kuna jamaa fulani nafikiri walikuja wakati fulani unaweza kustudi mwanahabari ukamuona labda huyu jamaa akiudhiwa ana anaudhika rahisi anatia lile jambo moyoni na inamuharibu utulivu wake so wewe Watu vile wanavyofanya mtu anakwenda katika mitandao iwe kama katika TikTok anaweza kuwa hata sengine ni mfanyikazi mwenzako unafanya naye kazi akaenda katika TikTok akaenda katika YouTube akaenda katika Facebook akafungua account fake za kuwa awe anakutukana tukana manake anaona kikutusi anakudidimiza anakukata morali so anashika hiyo kazi ya kuacha kutusi ndio kusudi ya kuvunje moyo manake alikuona labda wewe ukile ukishambuliwa kidogo ni mtu ambaye lakini saa nyingine mtu mwaka unayekuja mpya na unajifundisha mambo na unajua kuishi na hivi vitu sasa mtu anakutukana unacheka anakushambulia unacheka anakutusi na mwambia asante unaona hivyo sasa mwisho wa kuisha aendelee na biashara yake ajifurahishe roho yake ya kukutukana na kukufanya nini lakini mwisho wa kuisha wewe sasa ushakomaa ushajifundisha kuishi na na, na hayo matusi na lazima ukubali katika hii mitandao ya kijamii. Si utapendwa na kila mtu. Kuna watu watakuja kusudi akutafutie ila aianike. Akutafutie mashaka ayazungumzie. Kila mmoja. Na kuna wengine ambao atakuja yeye anakupenda kwa roho safi, akupe moyo na akujenge. Kwa hivyo ni uwe tayari ukifanya hizi kazi za kimitandao na kusema vitu katika mitandao, kuanika taarifa, kufanya vipindi kama ninavyofanya, ni uwe tayari. Sasa ndio kama Chelsea wameingia katika biashara hii, yule ambaye anafanya kazi ya media yao, yuko kuweka hizi tweets nini na nini. Anajua kwamba lazima sitasifiwa kila siku. Kuna siku nitaposti kitu hapa na kilete 
e, reaction ambayo haitapendeza. Kocha wa timu ya taifa Argentina Lionel Scaloni nafutumia wao mbio nimeyazungumza yatakusaidia we ambayo bado kidogo duniani mchanga. Lionel Scaloni anadhani Lionel Messi can make it. E, anasema anadhani Messi anaweza kucheza katika kombe la dunia lijalo na Messi kwamba milango iwazi kwa huyu jamaa kama ataamua e, kurejea kuichezea timu ya taifa wakati wote anaotaka milango iko wazi. E, bado bado Argentina inamhitaji Messi. Kuna pia mchezaji wa zamani wa Zambia anaitwa Philemon Mulala ana miaka 60 uh, ame alikuwa anafuga mambwa huyu jamaa pale nyumbani kwake na haya mambwa yakamvamia eh, akiwa nyumbani kwake kule katika garden South Africa na yakamvamia na kumtafuna tafuna kweli kweli paka akafariki akiwa na miaka 60 kwa hivyo ni nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Zambia na ili ili hichi kisa kilitokea Jumamosi ya tarehe saba lakini kimeripotiwa leo E, kule Lichtenberg South Africa. Kwa hivyo ni mchezaji wa zamani wa Copa Bullets kama unavyojulikana hawa. Na Philemon Mulala amefariki akiwa na miaka 60. Unajua siku hizi kuna mambo ambayo yanafugwa na amekwenda akafanywa ma breeding breeding yakafugwa paka yani mambwa mbwa lina nguvu, mbwa ni jibwa jikubwa kweli kweli yani. Lakini binadamu sijui yani tumeamua tu tufanye hivi na haya mambo yamekuwa kitafuna watu sana lakini tumeamua acha tuyafuge tu na kuuza mbwa mbwa unayopata mbwa linauzwa laki moja na nusu mbwa linauzwa bei karibia ya, ya gari e, second hand laki mbili mbwa huyo alafu mbwa huyo huyo ndio baadaye tena vikimruka akili manake amedungwa dungwa masindano na kufanywa ma breeding mengi anageuka wewe ambao umemfuga unamlisha wewe tena ndo unageuka adui yake na kutafuna na kuua Nimesikia visa vingi hivi paka wavina nisikitisha sana lakini eh, moyo wa kufuga mbwa mimi sina. Hiyo nilikata. Mimi nilifuga mbwa maisha ni mwangu mara moja tuna friend ndiko niko class 4 3. Eh, nilifuga mbwa alafu likaumwa na mrukenge. Akamuuma hapo kwenye mgongo hapa alafu kwenye kile kidonda akafanya kama mabu hivi. Sasa ikawa kila ukigusa kile kidonda yale mabu yanazama ndani. Ah, Yakizama ndani kambwa kanalia. Unaona? Sasa hivyo ndivyo ilivyokuwa paka mwisho kakafariki. Lakini yote tisa Nazidi ku, kukumbusha kwamba mambo mazuri ndani ya TikTok. Mudrik Mkala tujuze Mudrik hamna lolote jipya. Mudrik amezungumza na wakuu wa klabu ya Shakhtar Donetsk jana na wakuu akamwambia bei ni milioni 88. Waambia Arsenal walipe hiyo pesa kama hawana basi uende kokote. Ndivyo Mudrik alivyoambiwa. Asa kijana ametatizika. Kwa hivyo ni Arsenal na Chelsea ambao wanamtaka wafikishe hiyo 88 million pounds wakifikisha sawa wasipofikisha ni inakuwa ishu moja ngumu sana sawa sawa lakini yote tisa nashukuru sana kwa wale ambao mko katika TikTok na msisahau kuingia ndani ya eh, YouTube kule search YouTube na Mkala Sports alafu subscribe ukiwezekana pia una bofu ya ile notification bell ndio kusudi jamaa tupate kwenda pamoja katika hizi safari ni kujengana ndugu yangu unaona eh ni kujengana e, pale ambapo nafasi ipo unaweza kumjenga Mkala mjenge pale naye pia nafasi yuko nayo anaweza kukujenga wewe si pia anakujenga tu ndivyo ilivyo ama sio lakini e, safi nasema mambo vipi pande e, Mudrik Mudrik ne, Mudrik Mudrik ni aje Mudrik nishajibu Mudrik vipi kutu Arsenal Fredo Lo Asante Mkala wa Mwamboze ndio mimi Fredo Lo Dickson Roret pia Asante Dickson e, Jumaa Musa hao Felix vipi kuhusu kuja Man United e, Joel Felix Joel Felix ni upi Hao Felix ndo amekwenda Chelsea, si Man United mkosa huyo. Chelsea ilikuwa aje ama wataenda draw. E, wapi huko? Jamani uliza ile swali na simuelewi. Mkala ukoje na shukuru. Takwimu hapo Arsenal kaka. Salim, takwimu zipi za kuhusiana na Arsenal na Tottenham? Hizo nitakuja nazo kesho. Wale walikuwa na chama hii Manchester derby. Vipi kaka Mkala? Umerudi kushabikia Arsenal ama bado na tujuze mapya hapo Arsenal. Anaitwa Asif Shaban huyu mimi nitacheka tu niende zangu mbele. Gloria Faith asante sana. Vipi kuhusu Mudrik? E, Man United wamesajili nani? E, takwimu hapo Arsenal kaka Salim. E, takwimu utasema. Si game ni Jumapili. So still have time. Taichambua image wewe paka ukolee. Mwanzo uko katika YouTube. Hiyo siku hata sitaingia TikTok. Nitahakikisha watu wote waende YouTube ndio wasikia au maneno nikiyasemea huko. Liverpool wenye injuries anaitwa Vinny Boy nimemaliza kusema hiyo. Mkala naomba wimbo mapopo. Oh hapa nicheze wimbo tena. Mkala na kusalimia Man United damu Shirazi Ahmed Asante. Eh, 
Tikoro eh, kipindi tutakiposti muda si mrefu pale katika YouTube. Asante sana kwa hilo. Niko ndani pamoja lemi Mtsumi tumemaliza hii. Eh tumemaliza hii. Eh, Chelsea is it derby ndio maana tunachambua. Sawa eh? Chelsea pia tutachambua. Saturday tutachambua mechi zote za EPL. Saturday zote. Hapo tutabagua tutabagua. Lakini hizi siku za katikati tunatajataja moja moja tukiondokea. Lakini nashukuru kwa muda wako na kwa kufuatilia matangazo. Mimi ni pande la raia mkala wa Mwamboze na kushukuru kila wakati unapofuatilia. Leo pia ukisikiliza Radio Citizen usiku saa 3:30, nusu, saa 5:30 nusu, usiku utanisikia nikifanya habari za michezo kule. Sawa? Lakini nasema asante kesho tuwajaliwe majira ya saa kesho nitajaribu sana nifike saa kumi na moja kamili kwa sababu kesho by saa moja natakana niwe tayari naelekea ofisini kule kwenda kufanya kipindi kwa hivyo nita tajitahidi kipindi cha raha karaha e, ambao mtakuwa tunazungumza maswala ya mapenzi mapenzi kule na ndoa ndoa hivi unaona eh hivyo ndio mambo yatakuwa kesho radio citizen au saa mbili usiku paka saa sita usiku every friday wa niko ndani ya hiyo show kwa hivyo e, tushirikiane pia katika hilo ikiwezekana kule katika tiktok nitakaeka najua kuna mmoja huwa apendi nikienda live katika tiktok ndani ya kile kipindi maana e, kuna mambo mambo mengine sasa kile mnaweza ongea off mic alafu yakaingia ndani ikaleta issue sasa ndio maana nafikiri so nitajitahidi pale ninapoweza tupenye ndani si ndio tuko pamoja lakini wewe na jioni njema wakati mwema thanks for your support mimi naitwa pande la raia mkala wa Mwamboze hii ni mkala sports Thank <laughs> you.